বন্ধুরা আজকে ক্লাস থেকেই মূলত আমরা এই চ্যাপ্টারের নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান অংশটা শুরু করছি তো আমরা সর্বপ্রথম যে টপিকটা দিয়ে আলোচনা শুরু করব সেটা হচ্ছে হেনরি বেকরেলের পরীক্ষা হেনরি বেকরেলি মূলত প্রথমত তেজস্বীরতা জিনিসটা লক্ষ্য করেন তো তিনি কিভাবে আসলে এই জিনিসটা প্রথমে অবজার্ভ করেন সেটা হচ্ছে তিনি এক সময় ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ করার মুহূর্তে তার পাশে রাখা ফটোগ্রাফিক প্লেট ফটোগ্রাফিক প্লেট মানে যেটা আলোক সংবেদী অর্থাৎ যেটার উপরে বিভিন্ন ধরনের আলো এসে পড়লে সেটার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই বিভিন্ন ঝাপসা হয়ে যাওয়া বা বিভিন্ন আলোর যে ইন্ডিকেটর সেই জিনিসগুলো দেখতে পাই তো সে যেটা করলো ইউরেনিয়াম নিয়ে কাজ করার সময় তার পাশে রাখা একটা ফটোগ্রাফিক প্লেটের মধ্যে সে দেখল যে ফটোগ্রাফিক প্লেটটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ঠিক এরকম সো এই ঝাপসা হয়ে যাওয়া তো তখনই ঘটবে ফটোগ্রাফিক প্লেটে যখন এর উপরে কোনো বিকৃত রশ্মি এসে পড়বে তো এখানে তো অন্যান্য বিকৃত রশ্মি ছিল না তাই সে ধারণা করলো যে ইউরেনিয়াম থেকেই বরং এই বিকৃত রশ্মিটা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে এসে পড়ছে আর ফটোগ্রাফিক প্লেটটা তার ফলশ্রুতিতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ফটোগ্রাফিক প্লেট ঝাপসা হয়ে যাওয়াটা নির্দেশ করছে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে বিকিরণ হচ্ছে আর এই বিকিরণটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলছিল মানে এই ঝাপসা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা কতক্ষণ ধরে চলছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভেঙে অন্য স্থায়ী নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পরমাণুতে পরিণত হচ্ছে দ্যাট মিন্স ইউরেনিয়ামটা আর ইউরেনিয়াম থাকছে না ইউরেনিয়ামটা পরিণত হচ্ছে অন্যান্য পরমাণুতে তো এই প্রসেসটা যতক্ষণ চলছিল মানে ইউরেনিয়ামটা যতক্ষণ না অন্যান্য পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণভাবে ততক্ষণ পর্যন্তই এই ঝাপসা হয়ে যাওয়াটা কন্টিনিউয়াসলি চলছিল সো এই ঘটনাটাকেই হেনরি বেকরেল নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয়তা হিসেবে সংজ্ঞা বা আখ্যায়িত করেন তো আমরা এখন একটু জানব যে এই যে আমরা বললাম যে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসটা ভেঙে অন্য স্থায়ী নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এটা আসলে কিভাবে বুঝলাম বা এটা কিভাবে আসলে বোঝা গেল তো এটার জন্য আমাদের জানতে হবে একটা সূত্র সেটা হচ্ছে আলফা বি গঠনের সূত্র বা আলফা ডিস ইন্ট্রিগেশন ল সো এটা আসলে কি বুঝাচ্ছে এটা বুঝাচ্ছে যে কোনো পরমাণু নিউক্লিয়াস থেকে আলফা কণার সরে যাওয়া আলফা কণা কি আলফা কণা হচ্ছে সহজে বলতে গেলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস মানে আলফা কণা হচ্ছে সেই কণা যেই কণার মধ্যে ভর সংখ্যা চার আর পারমিক সংখ্যা দুই দ্যাট মিন্স দুইটা প্রোটন আর দুইটা নিউট্রন আছে মিলে তাদের ভর সংখ্যা হচ্ছে চারের সমতুল্য মানে হিউক্লিয়া হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সমতুল্য তো আমরা যখন কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল যেমন ইউরেনিয়াম আমরা দেখলাম ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়তা দেখায় সো এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলোর পরমাণুর থেকে যখন আলফা কণা নির্গত হয় তখন সে আসলে কিসে পরিণত হয় আমরা বলছিলাম স্থায়ী নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পরমাণুতে পরিণত হয় সো এই প্রসেসটা কোন স্থায়ী নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পরমাণুতে পরিণত হবে সেটার জন্য একটা ল হচ্ছে আলফা বিগঠনের সূত্র কোনো একটা নিউক্লিয়াস থেকে আলফা সরে যাওয়া দ্যাট মিন্স তার ভর সংখ্যা কত কমে যাওয়া চার কমে যাওয়া আর প্রোটন সংখ্যা কত কমে যাওয়া দুই কমে যাওয়া দ্যাট মিন্স দুইটা প্রোটন আর দুইটা নিউট্রন সরে যাওয়া সো এই সহজ কথাটাই আসলে একটা সূত্র হিসেবে পরিচিত সেটা কে বলি আলফা বি গঠনের সূত্র তো আমরা সূত্রটা ম্যাথমেটিক্যালি দেখলে এই লেখাটা আরও বেশি ইজিয়ার লাগবে এটা কি একটা নিউক্লিয়াসের সাধারণ সংকেত এক্স দিয়ে মৌলের প্রতীক এ দিয়ে ভর সংখ্যা জেড দিয়ে পারমাণবিক সংখ্যা আমরা বললাম যে এইটা থেকে যখন আলফা কণা সরে যাবে এটা যদি তেজস্ক্রিয় মৌল হয় তাহলে তার থেকে তেজস্ক্রিয়তা দেখালে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভেঙে গেলে একটা বিকিরণ হবে আর বিকিরণটা যদি আলফা কণা রূপে হয় তাহলে আলফা কণাটা সরে গেলে অবশিষ্ট থাকবে কি অবশিষ্ট থাকবে যদি ওয়াই মৌল হয় এক্স মৌল থেকে কনভার্ট হয়ে ওয়াই মৌল হয় তাহলে ওয়াই মৌলটার ভর সংখ্যা কত হবে এ থেকে চার বিয়োগ করব কারণ ভর সংখ্যা চার কমে যাবে আর প্রোটন বা পারমাণবিক সংখ্যা থেকে কত কমে যাবে দুই কমে যাবে বেসিক্যালি দুইটা প্রোটন আর দুইটা নিউট্রন সরে গেল সো প্রোটন আর নিউট্রনের যোগফল যেহেতু ভর সংখ্যা সো ভর সংখ্যা আসলে চারটা কমে গেল আর প্রোটন সংখ্যা দুইটা কমে গেল তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই যেমন এখানে এক্সাম্পলটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ রেডিয়াম রেডিয়ামের ভর সংখ্যা হচ্ছে দুইশো ছাব্বিশ আর প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আঠাশি সো এটা থেকে যদি একটা আলফা কণা সরে যায় বা আলফা বিগঠন ঘটে তাহলে আমার অবশিষ্ট থাকে কি অবশিষ্ট থাকে রেডন কিভাবে বুঝলাম কারণ দুইশো ছাব্বিশ থেকে তুমি চার বিয়োগ দাও থাকবে দুইশো বাইশ আর আটাশি থেকে তুমি দুই বিয়োগ দাও সূত্র অনুসারে তাহলে থাকলো ছিয়াশি আর ছিয়াশি পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটা কোনটা মৌলটা কিন্তু রেডন তখন কিন্তু আর 
আটাশি পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট রেডিয়াম থাকলো না তখন ছিয়াশি পারমাণবিক সংখ্যা থেকে সংখ্যা বিশিষ্ট সে রেডনে পরিণত হলো তো এইভাবেই কিন্তু অস্থায়ী নিউক্লিয়াসগুলো থেকে তুলনামূলক স্থায়ী নিউক্লিয়াসগুলোতে একটা পরমাণু পরিণত হতে পারে তো আমরা এই প্রসেসটা একটু অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখি প্রথমেই আসি অস্থায়ী নিউক্লিয়াসগুলো আসলে কেন বলা হয় এগুলোকে অস্থায়ী নিউক্লিয়াস কারণ একটু চিন্তা করে দেখো এখানে কত সংখ্যক প্রোটন আছে কত সংখ্যক নিউট্রন हिसाब करते ही संख्या তো এই যে এত সংখ্যক প্রোটন এত সংখ্যক নিউট্রন একসাথে রয়েছে তোমরা নিজেরাই বলো আমরা জানি প্রোটন তো পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট নিউট্রন নিউট্রাল চার্জ বিশিষ্ট সো প্রোটনের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি প্রোটন একটা প্রোটন আরেকটা প্রোটনকে কি বিকর্ষণ করবে অবভিয়াসলি কারণ দুইটাই পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট তাহলে প্রোটন কিন্তু প্রোটনকে একসাথে থাকতে চাবে না তারা বরং অনেক কাছাকাছি থাকলে পরস্পর পরস্পরকে বেশি মাত্রায় বিকর্ষণ দেখাবে এই যে এত সংখ্যক প্রোটন পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ দেখাচ্ছে তারা তো ছুটে যাওয়ার কথা বিভিন্ন দিকে চলে যাওয়ার কথা কিন্তু এই যে এই চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা এই চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা কম ঘটে কার ক্ষেত্রে যেগুলো ছোট নিউক্লিয়াস আছে যেমন তুমি চিন্তা করো হিলিয়ামের কথা তুমি চিন্তা করো অক্সিজেনের কথা তো এগুলোতেও প্রোটন আছে বাট সংখ্যায় অনেক অল্প এর এত বেশি না আটাশি এতগুলো না তো ছোট ছোট যেই পরমাণুগুলো আছে ছোট ছোট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পরমাণু সেগুলোর ক্ষেত্রে এই বিকর্ষণ হওয়ার প্রবণতা অর্থাৎ ছুটে যাওয়ার প্রবণতাটা কম তাই আমরা বন্ধন শক্তি নামে একটা টার্ম পড়বো নিউক্লিয়াসের বন্ধন শক্তি এই বন্ধন শক্তির কারণে সেটা স্ট্যাবল থাকে অর্থাৎ ছোট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পরমাণুগুলো তুলনামূলক স্ট্যাবল থাকে আর বড় নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট পরমাণু যেমন রেডিয়ামের কথা বলছিলাম এইটার ক্ষেত্রে এত মাত্রায় বিকর্ষণ হবে যে বন্ধন শক্তি ইনাফ হবে না তাদেরকে একসাথে আবদ্ধ করে রাখতে তাই যেটা দেখা যায় এই রেডিয়াম নিউক্লিয়াসটা আর এই অবস্থায় থাকে না বরং সে চায় সবসময়ই তার নিউক্লিয়াস থেকে কিছুটা অংশ বাইরে বের করে দিতে যেমন এইখানে সে দেখা গেল কাকে বাইরে বের করে দিয়েছে আলফা কণা অর্থাৎ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যেটা সেটাকে বাইরে বের করেছে অর্থাৎ এখানে দুইটা প্রোটন বাইরে বের হয়ে গিয়েছে আর দুইটা নিউট্রন বাইরে বের হয়ে গিয়েছে তো বের হয়ে গেলে কি হলো তার স্ট্যাবিলিটিটা বা তার প্রোটন সংখ্যা কমে যাওয়ায় তার যে বিকর্ষণের প্রবণতাটা সেইটা কিন্তু তুলনামূলক হ্রাস পেয়ে গেল অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে যে পরিমাণের এই অবস্থায় তার যে পরিমাণের বিকর্ষণের আসলে প্রবণতা ছিল আলফা চলে যাওয়ার ফলে তার বিকর্ষণের প্রবণতাটা কিছুটা হলেও কিন্তু কমে গিয়েছে অর্থাৎ কিছুটা হলেও কিন্তু সে স্থায়িত্ব লাভ করেছে আগের তুলনায় সো যতই এরকম আলফা কণা সে নির্গত করবে ততই আসলে কি সে অধিকতর স্থায়ী পরমাণুতে আসলে পরিণত হতে থাকবে আমি বলছি না রেডন পরমাণুটা হচ্ছে স্থায়ী পরমাণু কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল দেখালাম এরকম করে আলফা কণা নির্গত করে করে কিন্তু সে তুলনামূলক স্থায়ী পরমাণুতে পরিণত হতে পারে যেটার এক্সাম্পল আমরা সামনেও আরও অনেক দেখব সো এই যে এই ঘটনাটা এই ঘটনাটাই কিন্তু অবজার্ভ করেছে কে বিজ্ঞানী হেনরে বেকরেল তো তার ধারণা অনুসারে সে আলফা কণাটাকেই ফোকাস করেছে আলফা কণা যে নির্গত হয় সেটাকেই সে উল্লেখ করেছে পরবর্তীতে আমরা আর একটা পরীক্ষা দেখি সেটা কারা করেছেন সেটা করেছেন বিখ্যাত মাদাম কুড়ি আর পিয়ারে কুড়ি সো এই দম্পতি কি করেছে তারা একটা লেড ব্লক একটা লেড লেড কেন নেওয়া হয়েছে সেটার উত্তর তোমরা আর একটা ক্লাস দুইটা ক্লাস পরেই পাবে কারণ লেড হচ্ছে অধিকতর ঘন পদার্থ এটা থেকে তেজস্ক্রিয় রশিগুলো আসলে বাইরে বেরোতে পারে না সো একটা লেড ব্লকের ভেতরে তারা একটা জায়গায় একটা তেজস্ক্রিয় পরমাণু রেখেছে সো এই তেজস্ক্রিয় অনেকগুলো পরমাণু রেখেছে হয়তো নমুনা রেখেছে সো এই তেজস্ক্রিয় নমুনা থেকে আমরা জানি তেজস্ক্রিয় মৌলগুলো থেকে আসলে কি হয় রশ্মি বিকৃত হয় সো এই যে রশ্মিগুলো বাইরের দিকে বিকৃত হচ্ছে একটা হোল রাখা হয়েছে যেই হোল দিয়ে বাইরের দিকে বিকৃত হচ্ছে তারা যেটা করলো এই বিকৃত রশ্মির সামনে একটা চুম্বক ক্ষেত্র স্থাপন করলো তো এই বিকৃত রশ্মিগুলো যাওয়ার পথে যদি একটা চুম্বক রশ্মি সে তারা স্থাপন করে তাহলে তারা যেটা লক্ষ্য করলো এই চুম্বক ক্ষেত্র রাখার ফলে এই বিকৃত রশিটা শুধু একটা রশি হিসেবেই বিকৃত হচ্ছে না যেটা হেনরি বেকরেদের ক্ষেত্রে হয়েছিল চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এটা বরং তিন ভাগে স্প্লিট হয়ে গিয়েছে এটা একটা ভাগ বিটা একটা ভাগ গামা 
আরেকটা ভাগ আলফা অর্থাৎ এই তিন ভাগে তারা কি হয়ে গিয়েছে স্প্লিট হয়ে গিয়েছে বিটা রশ্মি গামা রশ্মি আর আলফা রশ্মি আর তারা সামনে একটা ফটোগ্রাফিক প্লেট রাখার মাধ্যমে এই তিন ধরনের রশ্মিরই অস্তিত্ব অনুভব করল অর্থাৎ তিন ধরনের রশ্মি উদ্ভাবন করল অর্থাৎ এত দিন পর্যন্ত যে ধারণা ছিল ফেনের বেক্রেলের আবিষ্কারের পরে যে আমাদের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো থেকে শুধু এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয় সেটা হচ্ছে আলফা সেই কনসেপ্টার থেকে কিন্তু মাদাম কুড়ি আর পিএ রেকুড়ির পরীক্ষাটা আমাদেরকে বাইরে নিয়ে এসেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ধরনের রশ্মি না বরং তিন ধরনের রশ্মি কিন্তু নির্গত হচ্ছে বিটা গামা আর আলফা তো আমরা জানব মাদাম কুড়ি আর পি রেকুড়ির পরীক্ষা থেকে যে আলফা গামা বিটা তিন দিকে যে গেল তিন সে তারা কিভাবে বুঝলো এই তিনটা রশ্মি আসলে নির্গত হয়েছে সো এটাও আমরা বুঝতে পারি সো তাদের এক্সপেরিমেন্টটা তারা ঘটিয়েছিল কোথায় একটা বায়ুশূন্য স্থানে অর্থাৎ এখানে কোনো বায়ুর বাধা বা অন্যান্য কোনো কিছু ছিল না সো এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটা থেকে মৌলটা থেকে আলফা বিটা আর গামা ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপরে পড়ায় তারা তিন ধরনের আসলে এই জায়গায় রশ্মি উপলব্ধি করেছে তো আমরা এখন জানব যে আসলে কিভাবে জানলাম যে কোনটা পজিটিভ চার্জ কোনটা নেগেটিভ চার্জ আর কিভাবেই জানলাম আমরা যে কোনটা গামা সো আমরা অলরেডি জানি যারা চুম্বক অধ্যায়ে পড়ে এসেছি যে এফ ইকুয়াল টু কিউ ভি ভি সাইন থেকে এটা কিসের ফর্মুলা ছিল একটা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে যখন একটা আধান গতিশীল ছিল একটা আধান যদি গতিশীল করি আমি একটা চুম্বক ক্ষেত্র স্থাপন করে সো সেই আধানটা একটা বল লাভ করে কার থেকে চুম্বক থেকে সেই বলটাকে আমরা বলি চুম্বক বল আধানের ওপরে চুম্বক বল সেই ফর্মুলাটা কি এফ ইকাল টু কিউ ভি ভি সাইন থিটা যেখানে কিউ হচ্ছে গতিশীল আধানটার আধানের মান ভি হচ্ছে গতিশীল আধানটা যত বেগে যাচ্ছে সেই বেগের মান বি হচ্ছে যেই চুম্বক ক্ষেত্রটা আমি স্থাপন করেছি সেই চুম্বক ক্ষেত্রের পাওয়ার মানে চুম্বক ক্ষেত্রের মান যেটা টেসলা এককে প্রকাশিত আর সাইন থিটা এটা হচ্ছে ভি আর বি এর মধ্যবর্তী কোন দ্যাট মিন্স যেই বেগে যাচ্ছে আধানটা সেই বেগের দিক আর যেই চুম্বক ক্ষেত্রে তাকে স্থাপন করা হয়েছে সেই চুম্বক ক্ষেত্রের দিক এদের মধ্যবর্তী কোণের মানে হচ্ছে থিটা এটা নিয়ে আমরা ডিটেলসে পড়লাম পড়ব কোথায় চুম্বক চ্যাপ্টারটার মধ্যে তো যাই হোক এই লটা অনুসারে আমরা যদি এই জায়গাটার মধ্যে দেখি গামা রশ্মিটার কথা চিন্তা করো সেটা সোজাসুজি চলে গিয়েছে আলফাটা একটু বেঁকে গিয়েছে বিচাটা একটু বেঁকে গিয়েছে বাট গামাটা দেখো কোনো রূপ বাঁকেনি সে বরং সোজাসুজি চলে গিয়েছে এটা কি ইন্ডিকেট করে গামার যদি কিউ থাকতো গামার তো ভি আছে এখানে তো বিও প্রয়োগ করা আছে কিন্তু থিটাও তার মানে অবশ্যই সম্ভব ভি আর বিয়ের মধ্যে একটা মধ্যবর্তী কোন কিন্তু এফ শূন্য হলেই তো সে সোজাসুজি চলে যেতে পারবে কারণ এফ থাকলে তো সে আর সোজাসুজি যেতে পারত না সে বল প্রাপ্ত হয়ে কিছুটা ডানে বা বামে বেঁকে যেত সো গামা যেহেতু কোনো রূপ বাঁকেনি সো এখানে আমরা বলতে পারি গামা আসলে কোনো রূপ এফ পায়নি আর এফ না পাওয়ার অর্থ হচ্ছে গামার আসলে কোনো কিউ ই ছিল না দ্যাট মিন্স গামার রশিটা যেটা সেটার কোনো চার্জ নেই সেটা চার্জগতভাবে নিউট্রাল এই এক্সপির এই পর্যবেক্ষণটা থেকে কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিতেই পারি এরপরে আর একটা পর্যবেক্ষণ দেখি আলফা কণাটা দেখো যে দিকে বেঁকে গিয়েছে বিটা কণাটা তার বিপরীত দিকে বেঁকে গিয়েছে আলফা কণা ভারী কণা এটা অনেক আগেই আবিষ্কৃত যে আসলে আলফা কণা আসলে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট তাহলে এখান থেকে কিন্তু ইজিলি কনসেপ্টটা ডেভেলপ করা যায় এরকম যে আলফা কণা যদি বাম দিকে বাঁকে তাহলে এই কণাটার নাম যদি বিটা দেওয়া হয় বিটাটা যদি ডান দিকে বাঁকে তার মানে একটা জিনিস স্পষ্ট একটা পজিটিভ চার্জ যেই দিকে বাঁকে এই চুম্বক বল অনুসারে একটা কিউ যদি পজিটিভ হয় এফ এর ভ্যালু যেটা আসবে কিউ নেগেটিভ হলে এফ এর ভ্যালু কিন্তু নেগেটিভ আসবে রাইট সো এফ এর ভ্যালুটা কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে পজিটিভ চার্জের ওপরে বলটা যেদিকে কাজ করে নেগেটিভ চার্জের ওপরে বলটা কিন্তু তার বিপরীত দিকে কাজ করবে তাহলে এখান থেকে কিন্তু এটা স্পষ্ট আলফা পজিটিভ এটা আমাদের জানা তার মানে বিটা অবশ্যই কি চার্জ বিশিষ্ট নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট আমরা তাদের বেঁকে যাওয়ার ডিরেকশনের দিক থেকে কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারি এবার আমরা আসি এরপরে আলফা কণাটা যতখানি বেঁকে যায় বিটা কণা তার থেকে দেখো অনেকখানি বেশি বেঁকে যায় দেখো এনিমেশনটা সো আলফা কণাটা অল্প একটু বেঁকেছে বিটাটা কিন্তু অনেকখানি বেঁকে গিয়েছে রাইট সো আলফাটা যতটুকু বাঁকে বিটাটা তার চেয়ে অনেক বেশি বাঁকে এটা থেকে আমরা আরেকটা জিনিস ধারণা করতে পারি সেটা হচ্ছে উভয়ের মধ্যে যদি একই পরিমাণের বলও প্রযুক্ত হয় তাহলে কে বেশি বাঁকবে যেটা হালকা সেটা বেশি বাঁকবে তাহলে আলফা কণাটা যদি অল্প বেঁকে থাকে তার মানে আলফা কণাটা ভারী বিটা কণাটা যদি বেশি বেঁকে থাকে বিটা কণাটা আসলে হালকা কারণ হালকাটার উপরে আর ভারীটার উপরে একই পরিমাণ বল যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা জানি যে ভারী কণাটা কম বাঁকবে আর 
হালকা কোনাটা বেশি বেঁকে যাবে সো আমরা মাদাম করি আর পি এডে করির পরীক্ষা থেকে তাহলে এই কনক্লুশনে পৌঁছালাম যে তিন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশি নির্গত হয় আর এই তিন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশি সম্বন্ধে কয়েকটা পর্যবেক্ষণ আর কয়েকটা সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি সো পরের ক্লাসে বেসিক্যালি আলফা বিটা গামা নিয়ে আরও অনেক ডিটেলস আলোচনা হবে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টগুলো আলোচনা করা হলো পরের ক্লাস থেকে আমরা আসলে থিওরিটিক্যাল আলোচনাগুলোর দিকে যাব আর ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা শুরু করব তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে